认识你，你就是那个山崖女贼。谁是山崖女贼？那你一个人偷偷的躲在那里干嘛？嘘，我是你们的师娘。师娘是什么？你真傻！师娘就是师傅的娘，她是雪夫子的娘。不是，我怎么会是她娘呢？师娘是。夫子，你娘亲在这里。对，你们先回去吧。是，夫子。<笑>你怎么不纠正他们呢？我虽然没有什么学问，但是师娘的意思还是懂的。懂？为什么乱说？生气了，是不是生气了？夫子，夫子，哎呀，我知道我这么说不太好，但是我毕竟厚脸皮嘛，是不是？夫子，你要谅解我，我只是把以后要发生的事情呢，提早的稍微了那么一点点。夫子，我听说你要出门了，没想到你把我东西都收拾好了。你的伤已经好了，你该走了。你不跟我一起走吗？我去哪里与你无关。你不会是在赶我走吧？是不是我说我是师娘，你生气了？不重要。不是前几天不是还好好的吗？怎么突然就这样了？有吗？哦，我知道，新商里跟我说了，我哭你就会笑，我笑你就会哭，这样是挺麻烦的。不过没关系。我已经想到解决办法了，你看，最好的解决办法，不是你离我远点吗？是，夫子，但是，亲，我以为我们在一起，还是有开心的时候的。你那天带我做的那个梦。我真的很感动。若你真感动，就该放过我。可你一次次救我，我我以为那只是你以为而已。你仔细想想，我们到底有什么关系？你留在我身边，又对我有什么好处？也是啊。我就是一个没用的人，我失去的一切，我已经努力的想像以前一样快乐，但林恩台发生的事，我一辈子都忘不了。总算是把心里的话都说出来了，也许对你是件好事。你不当玉皇。也是万民之福啊！嗯，我知道，但是，但是你能不能不赶我走啊？我已经把这当成我自己家了。如今你的身体已经恢复如常，我的法杖已对你。从今以后，你再哭，我也不会笑了。我们没拖没欠。你走吧。这感情嘛，就是你欠欠我，我再欠欠你。那不多不欠的，那叫陌生人
谢谢你这段日子的照顾，我不会再给你添麻烦。张的瞎眼睛，你也不心疼。韦昭死了。那玄机呢？他会把我打醒八块的。留在这里，你会被那哑巴打醒八块。从今往后啊，我们两个人都要控制好自己。一，我不可以大笑，否则夫子会哭。二，我也不可以躲在角落里哭，有难过的事情要告诉夫子，否则啊，他上课的时候会突然笑起来，会很丢脸。相,相三，不如相忘于江。大家都不要吃太饱，尤其是我。四，不要太冷，也不要太热。五，不要喝太多的酒，不要睡得太早。无论如何，你和他曾经这么靠近过，还求什么呢？老天对你不错。靠父母，出门靠朋友，小女子出来宝地，各位多帮衬。阿彻阿彻，我十八岁以前不都是这么过的？没有夫子，不当女皇，不也好好的吗？只是我要拿回我的乾坤蛋。城外三十里呢，有个司南岭